Prima incassato i favori della Camera, ora il velibera del Senato. La Convenzione di Istanbul nel nostro paese diventa legge. Da oggi in poi la violenza sulle donne viene riconosciuta come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Questo è uno degli effetti della Convenzione di Istanbul che ha riscosso consensi unanimi di Camera e Senato. A darne notizie la senatrice Venerina Padova che esprime grande soddisfazione per l'impegno del Parlamento in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne. La Convenzione è tra i suoi principali obiettivi l'individuazione di una strategia condivisa per il contrasto della violenza sulle donne ma anche la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e la perseguibilità penale degli aggressori. L'aspetto certamente innovativo del testo è rappresentato dal fatto che la la Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani, una forma di discriminazione. Inoltre viene riconosciuta ufficialmente la necessità di azioni coordinate sia a livello nazionale che internazionale tra gli attori a vario titolo coinvolti nella presa in carico delle vittime e la necessità di finanziare adeguatamente le azioni previste per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, nonché per il sostegno alle vittime e lo sviluppo di servizi a loro dedicati. Il disegno di legge era stato redatto nella sedicesima legislatura dalla senatrice Anna Serafini, presidente dell'Associazione Libere, e presentato in questa legislatura dalla senatrice Francesca Pugliesi come prima firmataria, a cui la senatrice Padua ha subito dato il proprio sostegno. Durante il dibattito in aula, la senatrice Padua ha rivocato la tragedia di sabato scorso a Vittoria, in cui ha perso la vita tragicamente la docente Giovanna Nobile. La senatrice ha detto che ci vuole un impegno concreto per far sì che la cultura della la tolleranza, soprattutto quando si parla di generi diversi, possa prevalere. Un impegno che prende le mosse già tra i banchi di scuola. Per questo motivo la senatrice del PD sta valutando la possibilità di fare istituire a livello nazionale, con un apposito intervento normativo, una giornata di riflessione sull'argomento da estendere proprio al mondo scolastico in cui si affronti con incontri, dibattiti e appuntamenti di approfondimento il tema della tolleranza di genere.